ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இது உங்கள் எஸ்எஸ்ஆர் ஐஏஎஸ் எஜுகேஷன் ஸோ நம்ம ரெகுலராக வந்து மே மந்த்துக்கான கரண்ட் பேர் வந்து டேட் வைஸாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி டேட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அதை யாரும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்க அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மே ஐந்தாம் தேதிக்கான கரண்ட் பேர் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஐந்தாம் தேதி பார்த்திங்கன்னா முக்கிய தினம் என்னென்னு பார்க்கும்போது மே ஐந்தாம் தேதி சர்வதேச மருத்துவச்சி நாள் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் மிட் வைஸ் டே அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதை ஏன் சொல்கிறான்னு பார்த்திங்கன்னா மருத்துவச்சி என்பவர் பிரசவம் பார்ப்பவர் தாய் சே செவிலி பேர்கால பனிம பனிமகள் மற்றும் மகைப்பெரு உதவியாளர் என பல பேர்களில் அழைக்கப்படுகின்றனர் ஓகே ஸோ இதனால தான் வந்து மே ஐந்தாம் தேதி சர்வதேச மருத்துவ சி நாள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் மிட் வைஃப்ஸ் டே ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் பல போட்டித்தருவில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது தாய் மற்றும் சே ஆகியோரின் நாணய பாதுகாப்பவர்களாக பணிபுரிகின்றனர் இவர்களின் அறிவு மற்றும் திறமை மற்றும் சேவையை போற்றும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் இத்தினம் உலகில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஓகே ஸோ இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஒன்னுக்கு அப்புறமா தான் வந்து உலகம் பூராமே வந்து இந்த தினம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய அளவில் நம்ம பார்க்கும்போது காஷ்மீர் குங்கு பூ குங்கும பூவிற்கு புவிசார் குறியீடு வந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது ஓகே ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து கோவில்பட்டி கடலை முட்டைக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி தமிழ்நாட்டில் வந்து முப்பத்தி மூணு பொருட்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே புவிசார் குறியீடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ முப்பத்தி நாலாவது பொருளாக வந்து நம்ம கோவில்பட்டி கடலை முட்டாய்க்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் பட்டு விருப்பாச்சி வாழைப்பழம் அண்டு கொடைக்கானல் மலைப்பூண்டு ஈரோடு மஞ்சள் பழனி பஞ்சாமிரதம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸட்ரா ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க முப்பத்தி மூணு பொருட்களும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க முப்பத்தி நாலாவதாக வந்து நம்ம கோவில்பட்டி கடலை முட்டாய்க்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வந்து கோவில்பட்டி இதுக்கு வந்து கடலை முட்டைக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு வேணும் அப்படின்னு விண்ணப்பிச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்து மறுசீரமைப்பு வந்து அந்த பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மே ஆறாம் தேதி அதாவது ஐந்தாம் தேதி தான் வந்து இதுக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் காஷ்மீர் குங்கும பூவிற்கும் புவிசார் ஒரு குறியீடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நாட்டிலேயே காஷ்மீரில் தான் குங்கும பூ அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஸ்ரீநகருக்கு கிழக்கே உள்ள பம்பூர் ஆனந்தநாக் உள்ளிட்ட இடங்களில் இதனை உற்பத்தி செய்கின்றனர் நெக்ஸ்ட்டு கற்பிணி பெண்கள் குங்கும பூ கலந்த பாலை குடிப்பதன் மூலம் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் என்று கூறப்படுகிறது அடுத்து உணவுக்கு சுவையூட்டி வண்ணம் கொடுத்து நறுமணம் கொடுக்கும் மருத்துவ குணமுடைய காஷ்மீர் குங்கும பூவுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் உலகளவில் இதனை வர்த்தகம் செய்ய முடியும் என வியாபாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி தான் கோவில்பட்டி கடலை முட்டையும் வந்து உலக அளவில் வந்து வர்த்தகம் செய்ய எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்க ஆல்ரெடி அவங்க ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த புவிசார் கொடுக்கும்போது அந்த பொருளோட தனித்துவம் என்ன வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து புரியும் ஓகே ஸோ காஷ்மீர் குங்கும பூவுக்கு வந்து புவிசார் கொடுத்துருக்காங்க தென் கோவில்பட்டி கடலை முட்டைக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்தியா இந்தியாவில் உள்ள சிகேபி கூட்டுறவு வங்கி உரிமத்தை ரிசர்வ் வங்கி ரத்து செய்தது ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிகேபி கூட்டுறவு வங்கி உரிமத்தை வந்து ரிசர்வ் வங்கி வந்து ரத்து பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னு பாருங்கள் மும்பையில் மகாராஷ்டிரா அமைந்துள்ள நூற்றி ஐந்து ஆண்டுகளான சிகேபி கூட்டுறவு வங்கி நிறுவனத்துக்கு நிறுவனத்திற்கு வங்கி வணிகத்தை நடத்துவதற்காக வழங்கப்பட்ட உரிமையத்தை வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து ரத்து செய்துள்ளது ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்து வைத்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நியமனங்கள் அதாவது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பொருளாதார அமைப்பின் தூதராக இந்திய வம்ச வழியை சேர்ந்த மானஷி சிங் வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் ஓகே ஸோ பொருளாதார அமைப்பின் தூதராக இந்திய வம்ச வழியை சேர்ந்த மானஷி சிங் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் தென் பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்
அதிபர் ட்ரம்ப் நியமனம் செய்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து நியமனம் செய்துள்ளார் இவர் தற்போது அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக விவரங்கள் துறை துணை அமைச்சராக உள்ளார் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியா வம்சாவளி பொன் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸை தலைமையாக கொண்டு எங்கும் வரும் ஓஇசிடி அமைப்பில் முப்பத்தி ஆறு உறுப்பு நாடுகள் வந்து உள்ளன இந்த அமைப்பு உலக வர்த்தகம் சர்வதேச பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக செயல்பட்டு வருகிறது ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தென் பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச வங்கி பிரதிநிதியாக இந்திய வம்சவழியை சேர்ந்தவர் நியமனம் ஸோ யாருன்னு பார்க்கலாம் உலக வங்கியின் கடன் வழங்கும் முக்கிய பிரிவாக செயல்பட்டு வரும் மறு கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான சர்வதேச வங்கியின் ஐபிஆர்டி அமெரிக்க பிரதிநிதியாக இந்திய வம்சவழியை சேர்ந்த அசோக் மைக்கோல் பிண்டோவை அதி அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து நியமனம் செய்துள்ளார் இவர் தற்போது அமெரிக்க கருவூல துறையில் ஆலோசகராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் அமெரிக்கா முன்னாள் அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்ஷின் சிறப்பு உதவியாளராகவும் ஆலோசகராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார் ஸோ யாருன்னு நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த அசோக் மைக்கோல் பிண்டோ ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஆர்டியின் பிரதிநிதியாக அசோக் மைக்கோல் நியமித்ததற்கான பரிந்துரை செனட் சபைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு நியமனம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா மாவட்ட நீதிபதியாக இந்திய வம்சவழி பெண் வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ யாருன்னு பார்க்கலாம் அமெரிக்காவில் மாவட்ட நீதிபதியாக இந்திய அமெரிக்கரான சரிதா குமார் ரெட்டியை அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து நியமனம் செய்துள்ளார் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மகர மகாணத்தில் உள்ள பெட்ரல் நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ஹார்ட்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து பட்சம் பெற்றுள்ளார் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் மேற்படிப்பை தொடர்ந்த அவர் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார் தென் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக உள்ள பிரட் கவர் கவனாவின் சட்ட உதவியாளராக இருந்துள்ளார் சரிதா தென் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க அரசு வழக்குறிஞர்கள் அலுவலகத்தில் குற்றப்பிரிவு துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை வகித்தவர் தற்போது கொலம்பிய சட்ட கல்லூரியில் பேராசிரியராக உள்ளார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சரிதா ஹோமர் ரெட்டியை நியூயார்க் நகரம் உள்ளிட்ட பகுதியில் அடங்கிய பிரதேசத்தின் மாவட்ட நீதிபதியாக நியமித்து அதற்கான பரிந்துரையை அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அவர் ட்ரம்ப் அமைத்து அனுப்பியுள்ளார் ஓகேவா ஸோ எப்போயுமே வந்து எல்லா நாட்டிலுமே வந்து இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க வந்து வேலை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட இந்த டேட்டில் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா மூணு பேர் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விருதுகள் ஸோ விருதுகள் விருதுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வடகொரியா அதிபருக்கு ரஷ்யா வந்து விருது கொடுக்காங்க ஸோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போர் நிறைவடைந்து எழுவத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆனதை ஒட்டி வடகொரிய அதிபர் கிம் சோங் உனுக்கு ரஷ்யா விருது வந்து வழங்கியது வழங்கியது ஸோ இது வந்து ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கிய இரண்டாம் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு நிறைவடைந்தது போர் நிறைவ நிறைவடைந்ததன் எழுவத்தி அஞ்சாம் ஆண்டை ஒட்டி மே ஒன்பதாம் தேதி ரஷ்யா தலைநகர் மாஸ்கோவில் சிறப்பு அணிவகுப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் கரோனா நோய் தொற்று பரவல் காரணமாக இந்த அணிவகுப்பு வந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த சூழலில் இரண்டாம் உலக போரின் போது வடகொரிய பகுதியில் போரிட்டு உயிரிழந்த ரஷ்யா வீரர்களுக்கு மரியாதை அளிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாக அந்நாட்டு அதிபர் கிம் சோங் உனுக்கு ரஷ்யா சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விழாவில் வடகொரிய அதிபர் கிம் சோங் உன் வந்து பங்கேற்கலை ஸோ ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு வந்து பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது அவருக்கு பதிலாக அந்நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் ரீஷாங் குவான் அந்த விருதை வந்து பெற்றுக்கொண்டார் வட கொரியாவுக்கான ரஷ்ய தூதர் வந்து அலெக்சாண்டர் மாத் சொஹோரோ அந்த விருதை வந்து வழங்கினார் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே விருதுகள் ஆனால் ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த மூணு புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு புளிச்சார் விருதை வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆல்ரெடி புளிச்சார் விருதை வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லாம் வந்து கேட்டிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ புகைப்பட உலகின் நோபல் பரிசு என வர்ணிக்கப்படும் புளிச்சார் விருது இந்தியாவை சேர்ந்த மூணு புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு
முக்தர் கான் மற்றும் சன்னி ஆனந்த் ஆகியோருக்கு இந்த விருது வழங்குவதற்காக அமெரிக்காவின் அசோசியேட் பிரஸ் நிறுவனம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஜம்மு காஷ்மீரை ரெண்டாக பிரித்து மத்திய அரசு வந்து உத்தரவிட்டது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இதையடுத்து அங்கு இராணுவம் குவிக்கப்பட்டு மாநிலம் முழுவதும் முடக்கப்பட்டதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு தெரியும் இதனால் மக்களின் வாழ்க்கைக்கும் அன்றிருந்த நடைமுறையும் யதார்த்தமாக கால நிலவரத்துடன் படம் பிரித்ததற்காக மூவருக்கும் இந்த விருது வந்து வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெருமைமிகு பூச்சார் புலிச்சார் விருது வென்ற மூணு புகைப்படக்காரர்களும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தார் யாஷின் முக்தர் கான் சன்னி ஆனோண்ட் ஆகியோருக்கு தான் வந்து இந்த மூணுத்துக்கு வந்து இந்த விருதை வந்து கொடுக்காங்க ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நியமனங்கள் ஸோ நியமனங்கள் பார்க்கும்போது முதல் முறையாக பாகிஸ்தான் விமானம் படையில் இந்து விமானி நியமனம் ஓகே ஸோ பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு இஸ்லாம் நாடு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த நாட்டில் முதன் முதலாக வந்து விமானப்படையில் ஒரு இந்து விமானி வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ பாகிஸ்தான் விமானப்படையில் முதன் முறையாக இந்து ஒருவர் விமானியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் பாகிஸ்தானின் சிந்து மாகாணத்தில் உள்ள தர் தர்பாகர் மாவட்டம் இந்து மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாக விளங்கி வருகிறது இப்பகுதியைச் சேர்ந்த இந்து இளைஞரான ராகுல் தேவ் என்பவர் தற்போது பாகிஸ்தான் விமானப்படையில் பைலட்டாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினராக விளங்கும் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் விமானப்படையின் விமானியாவதே இதுவே முதல் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதற்கிடையில் ராகுல் தேவை நியமனத்திற்கு அனைத்து பாகிஸ்தானிய இந்து சம் பஞ்சாயத்து செயலாளர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் எந்த ஒரு இந்துமே வந்து அந்த போஸ்டிங் போகாத போது ஃபஸ்ட்டு டைம் போகும்போது அந்த அமைப்பில் உள்ள எல்லா செயலாளர்களுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தெரிவித்திருக்காங்க ஓகே ஸோ யார் அப்படின்னா ராகுல் தேவ் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உலக அளவில் நம்ம பார்க்கலாம் நிலவை தெல்ல தெளிவாக படம் பிடித்து அமெரிக்க இளைஞர் வந்து சாதனை புரிஞ்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பூமியிலிருந்து நிலவை மிக தெளிவாக படம் பிடித்துள்ளார் அமெரிக்கவர் ஒருவர் காலி பொர்னியாவை சேர்ந்த வானியல் புகைப்பட கலைஞரான ஆண்ட்ரு மெக்காத்தி என்பவர் நிலவை பற்றி ஆராய்வதில் ஆர்வம் கொன்றிருந்தார் இறுதியில் நிலவின் பக்கவாட்டு பகுதியே பலரும் புகைப்படம் எடுத்திருந்த நிலையில் அதன் மேல்புறத்தை படம் பிடிப்பதில் ஆண்ட்ரு முயற்சி மேற்கொண்டார் இறுதியில் ஆயிரத்தி அறநூறு மில்லி மீட்டர் விட்டம் கொண்ட லென்ஸின் உதவியுடன் முழு நிலவையும் வந்து படம் பிடிச்சிருக்காரு ஸோ யார் அப்படின்னா ஆண்ட்ரு ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆண்ட்ரு மெக்காத்தி தான் வந்து அந்த படத்தை வந்து பிடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் நிலவில் உள்ள மேடு பள்ளங்கள் சமவெளி பகுதிகள் தெல்ல தெளிவாக தெரிகின்றன இந்த படமே உலகின் முதன் முதலில் பூமியிலிருந்து நிலவை மிகவும் தெளிவாக எடுத்த படம் என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் தடவை முதன் முறையாக அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேவா இப்போ பாகிஸ்தானில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதன் முறையாக வந்து இந்து விமானி ஒருவர் வந்து நியமனம் செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி நிலவில் உள்ள மேடு பள்ளங்கள் இது எல்லாமே வந்து தெளிவாக முதன் முறையாக வந்து படம் பிடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எப்போவுமே செகண்டு தேர்டு வந்து பார்த்து வைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த முதல் தடவை முதன் முறையாக முதல் வருஷம் எப்படின்னு வரும்போது வந்து ரொம்பவே வந்து இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இவ்வளவு தான் இன்னைக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நான் சொல்ல மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா கீழே கமாண்டில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சரியான விளக்கம் வந்து தரேன் ஓகே ஸோ இது மாதிரி மேலும் தகவல் பெற நம்மளுடைய எஸ்எஸ்ஆர் ஐஐஎஸ் எஜுகேஷனை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ வாட்ஸ்அப் வழியாக அதாவது டிஎன்பிசி டிஆர்பி டென்ட்டு போலீஸ் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி பல போட்டி தெருவுக்கு வாட்ஸ்அப் வழியாக கோச் அண்ட் கைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யாராவது ஜாயின் பண்ணணும் விருப்ப பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் டெலக்ராம் லிங்க் கொடுத்துருங்க நீங்கள் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு மே மந்துக்கான ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அந்த தேதிக்குள்ளே கரண்டாக போயிடும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நன்றி வணக்கம்